значит начинаем. Итак, еще раз повторюсь, меня зовут Диана, я являюсь учредителем, директором и также методистом нашей академии, которая находится в городе Москва, расположенная по адресу район Митина, улица Генерала Белобородова, дом 35, дробь 2. Не загружается у нас почему-то наша презентация. Угу. Одну минуточку, потому что нам нужен материал. Сейчас загрузим. Ну, пока загружается презентация, я пару слов скажу о, том, о нашей истории. Мы открылись в 2009 году официально. Название нашей организации – автономная некоммерческая организация школы салонного и профессионального груминга в Муншири. Мы зарегистрированы в Минюсте. Это очень серьезно и очень значимо и для нас, и для всех обучающихся в нашей академии. Буквально недавно мы поменяли название юридической нашей организации, и теперь мы являемся автономной некоммерческой организацией Академии Груминга Буншери. Что касается наших условий. Очень хочется включить все-таки вам презентацию. Что бы все получилось. К сожалению, не получается. Да, картинки нет. Очень хочется. Все. Прекрасно. Все получилось. Все э, загрузилось. Есть картинка. Отлично. Итак, план вебинара. Наш такой будет. Вначале расскажу о нас, э, какие у нас условия созданы для обучения. Затем мы раскроем вопросы программы чему мы обучаем, и э, поддержку выпускников. И в конце э, будет для вас предложение для участников вебинара, э, эксклюзивное, которым вы можете воспользоваться. Для этого я вам разошлю ссылки в конце вебинара, и вы сможете посмотреть. Итак, о нас. Давайте мы посмотрим, э, посмотрим картинку, где э, слайды. Следующий слайд, когда э, вы увидите, в каких условиях мы работаем. Э, этот слайд говорит о том, что э, свидетельство у нас есть с Минюста, а этот слайд говорит о том, что э, в каких условиях вы обучаетесь. Наше помещение, оно полностью подготовлено для обучения. Это не является помещением салоном. Это не сопутствующий бизнес, а это отдельное помещение, которое составляет 140 квадратов, полностью оборудованное под обучение, оснащено профессиональным оборудованием, а не любительским, и состоит из нескольких аудиторий. Аудитория есть, где проходят мастер-классы, аудитория есть, где проходят практические мастер-классы, Следующая у нас есть зона, где мы встречаем клиентов и провожаем, отдаем собачек. Ну, также у вас там есть зона, где мы моем собачек, где приводим их в порядок. Следующий слайд загружается. 
Да, вы как раз вы видите еще территорию, и можете по этим кадрам судить по именно оборудованию да, нашей академии. Все условия созданы комфортнее. Также здесь не указано, что здесь есть зона отдыха для вас. Это небольшая кухня, где установлен холодильник, все средства, которые, все, все оборудование, которое вам необходимо для того, чтобы покушать. В общем-то, мы проводим очень много времени во время обучения нашего курса. С 10 утра, иногда до 8 вечера даже, курс интенсивный. Мы говорим именно об основном курсе, который проходит каждый месяц. Сейчас попозже расскажу всю программу. Поэтому, что касается условий, а так как вы целый день находитесь в школе, это очень важно, в каких условиях вы находитесь. Условия все созданы для вас. В принципе, мы предоставляем вам и чай, и кофе, и сахар, и воду, и какие-то печенья, конфеты, которые постоянно у нас присутствуют. Ваша задача только брать с собой какую-то еду для того, чтобы чувствовать себя всегда бодрым, так как время на обед у нас всегда находится, есть время для отдыха небольшое. В общем-то, условия, еще раз повторю, все комфортные. Итак, на следующем слайде мы с вами посмотрим теперь, какие программы у нас есть. А программа у нас есть, значит, основной курс, есть повышение квалификации. Также мы вводим сейчас стажировку, что немаловажно, и мы понимаем, что стажировка для наших, особенно молодых студентов и начинающих, очень важна. У нас проходят на базе нашей академии семинары и мастер-классы с практикой. Тоже постоянное повышение квалификации, оно... Собирает разную аудиторию и новичков, и тех, кто уже с опытом. Поэтому программ очень много, подход ко всем индивидуальный и э, достаточно серьезный. Теперь я вам расскажу о программе основного курса. В принципе, э, я думаю, что мы и э, собрали здесь как раз таки с вопросом понять, о чем мы говорим, что мы преподаем и э, как можно научиться этой профессии. Каждый месяц на протяжении 2009 года у нас проходит э, этот основной курс. Когда мы начинали в 2009 году э, преподавать, у нас было э, 5 дней занятий, и из них было, э, вернее, 7 дней было занятий, но из них было всего 5 дней практики. На сегодняшний день программа усовершенствована, она постоянно перерабатывается, дорабатывается, потому что э, технически мы не стоим все на месте, так же, как и оборудование появляется постоянно новое. Поэтому программа всегда усовершенствуется. И спрос, это замечательно, что огромник растет, повышение уже просто каких-то маленьких знаний недостаточно. И у иногородних также есть уникальная возможность ознакомиться с программами и за 7 дней, которые этот основной курс проходит, получить колоссальную базу. Сейчас я вам расскажу о том, как проходит эта программа. Каждый столик прям расскажу по дням всю программу, что мы изучаем. Так, первый день. Мы с вами знакомимся, представляемся, узнаем друг друга и э, приступаем к обучению. Каждому выдается пособие э, методическое, в котором вы будете потом э, со схемами, с э, всякими фотографиями, с последовательностью, то есть э, с той базой, которую потом вы уйдете. И приступаем к теории. Теория у нас занимает не такую большую часть. Это всего первых два часа, когда вы знакомитесь с оборудованием. Мы с вами познакомились, особенно это для новичков, которые совсем ничего не знают из этой профессии, что необходимо. И в течение двух часов мы знакомим и рассказываем, что необходимо грумеру для работы. Затем у нас идет тема теоретическая тоже этика общения с клиентами. Это очень важно, потому что в этот же день в понедельник вы самостоятельно приступаете к тому, что принимаете животных сами. 
очень важно не просто вам поставить модель на стол, а чтобы вы с первой минуты почувствовали ответственность в первую очередь и ответственность почувствовали и вот это как раз общение с клиентом, этику, о которой мы вам рассказываем. Как принять собачку, как ее отдать, как правильно взять. Если собака агрессор, и нужно тоже знать нюансы, как правильно принять собачку. В общем-то мы теоретически разбираем, затем у нас небольшой перерыв, и мы приступаем к мастер-классу. Мастер-класс будет такой на... Модель Йорка, он будет э, трансформер. На собачке мы покажем э, варианты, несколько вариантов стрижек, какие существуют у Йорка в частности. Да? Э, и хотя, в принципе, эта программа она построена именно на своей технике. Не просто научиться какие-то породы определенной стричь, а на э, породах э, именно освоить технику и э, потом не бояться уже брать, в принципе, любую собачку. Мы говорим именно о салонном груминге, а не выставочном. Это тоже очень важно, вы должны понимать. Ответственность всегда да, при выставочном груминге совершенно другая. Поэтому после даже семидневного курса вы можете спокойно приступать уже самостоятельно к работе. Итак, вы посмотрите мастер-класс, на котором вам подробно все объяснят, все расскажут инструктора. И вы сделаете записи, сделаете себе на схемах отметки. И после, опять же, небольшого перерыва приступаете к практике. Начинаете стричь йорков. В первый день вы все стрижете в парах, потому что психологически не каждый готов стричь индивидуально. Мы смотрим на вас. Если есть опыт, то мы и опыт или на повышение квалификации, кто приходит, то эти студенты стригут индивидуально уже с первого дня. А те, кто совсем новички, мы должны помогать друг другу, собачку правильно фиксировать. И, в принципе, здесь основа лежит не в какое количество вы подстрижете собак, а как вы освоите технику, как вы донесете. Если вы будете 4 часа просто психологически бороться, особенно когда нет опыта, то технически вы ничего не освоите. Именно поэтому в первый день мы стараемся ставить парах, те, кто совсем ничего не знает, и помогать друг другу. Со стороны тоже видно, как стрижет Напарник и какие инструкторы делают замечания, это тоже помогает посмотреть со стороны, что происходит и какие ошибки есть. Второй день у вас начинается с утра практика. Здесь мы уже стараемся со второго дня вам давать индивидуально, особенно кто видно психологически готов, или у кого есть опыт с животными общения, это ветеринары, кинологи или просто кто справляется психологически. Некоторые даже просят, пожалуйста, индивидуальные места. Мы учитываем все пожелания наших студентов, и если кто боится, то, конечно, опять становится в пару. Но это тоже не настолько часто бывает. Все-таки надо постараться за эти семь дней вложить огромную базу и понять и психологию животных, и как с ними бороться со второго дня. В общем, мы уже с вами Практически самостоятельные грумеры, но с помощью наших инструкторов, которые постоянно вам помогают, подсказывают, направляют, следят за поставом руки и ножниц, которые у вас в руке находятся, всех инструментов. Потому что инструменты все профессиональные, острые и есть возможность поранить животного. Также мы разбираем все опасные зоны риска, где это можно сделать, как не избежать этих ошибок. В общем-то, вы находитесь под колпаком инструкторов. И самостоятельно в этот вторник еще ничего вы, в принципе, не делаете. Все есть по последовательности четкой, по инструкции мы все с вами работаем. Затем после обеда у нас, как правило, два мастер-класса по другим породам, и, ну, такие как ВЭС, СВЕРК, ПИКИНЕС. Может быть разные в зависимости от того, кто по программе, стоит у нас, а по программе я попозже назову, в принципе, все породы, какие у нас бывают. Значит, вы смотрите два мастер-класса. Затем в среду у нас также аналогично, как и во вторник, вы стрижете, закрепляете уже материал по йоркам и следующие два мастер-класса. Здесь вы уже более самостоятельно можете принимать решение, что сделать, можете попробовать даже совершить ошибку. Это вообще не страшно, чтобы инструктор вас поправил и сделали вы анализ работы вашей 
провели работу над ошибками и в следующий раз уже не повторили эту ошибку. В четверг у нас день, удивительный день, это мир груминга пуделя. Это такой день, когда вы проводите весь день с пуделями, учитесь их мыть правильно, сушить, подготавливать к стрижке. И э, стрич весь день, работа, здесь техника у нас именно работы прямыми ножницами. Я думаю, вы все понимаете, что за один день такую породу, как пудель, или невозможно научиться э, замечательно стричь. Это просто, э, здесь технически мы рассматриваем с вами такой тип шерсти, технически рассматриваем работу именно прямыми большими ножницами, чтобы вы понимали. Еще раз закрепляем, э, как правильно держать инструмент в руках такой, Работа с пуходерками чуть-чуть другими, не такими, как с йорками. И э, те нюансы, что касается э, груминга пуделя, вы рассматриваете в этот день. Затем у нас с вами в этот же день проходит диагностическая работа. Мы должны понять и закрепить все, что мы прошли по йоркам. Мы должны это уже понимать, э, что... Что мы знаем, что мы не знаем, какие по инструментам вопросы, также по анатомические вопросы вы должны уже к этому дню понимать хотя бы основы анатомии собаки, это тоже очень важно. Поэтому диагностика она небольшая, проходит порядка 20 минут, вы пишете тестовую работу и даете ее на проверку. И в этот же день также у вас будет лекция ветеринара. Ветеринар со стороны ветеринарии расскажет, какие есть опасности по заболеваниям, какие есть опасности по заболеваниям, передачи заболеваний, да, вам какие есть там, вероятности, инфекции, какие бывают, как определить визуально собака здоровая или нездоровая, что такое чистка зубов, что такое чистка желез, он также объясняет, насколько можно это делать, насколько нельзя. Затем э, объясняет, если вдруг случилось так, что вы э, поранили животное, как-то как поступить в этой ситуации, как принять решение моментально правильное. И э, э, что касается, э, если собачка упала в обморок, как э, привести ее в порядок. То есть эти все нюансы вы рассматриваете. Затем в пятницу у нас идет практический день, это когда мы стрижем разные породы. Как мы определяем? Да, понятие сегодня по технике стрижки шпицов. Шпицы сегодня занимают, наверное, одно из лидирующих мест в Бруминге. И их становится все больше и больше, поэтому мы обязаны, чтобы каждому студенту достался такой тип шерсти и такая порода, для того, чтобы вы поняли, как работать с этими собачками. Поэтому на сегодняшний день, раньше у нас могли достаться шпицы, могли не достаться, сегодня все обязательно стригут эту породу, потому что она действительно стала востребованной. И, и технически это очень важно, попробовать такую породу. Затем у нас вот два дня у нас идет и пятница, и суббота. Это практика разные породы. Вот на слайдах вы можете посмотреть, что э, собачки приходят разные. После обеда в пятницу, после практического дня у вас идет э, также мастер-класс по пэт грунгу кошек. Тоже, на наш взгляд, сегодня очень востребованная тема. И э, здесь мы показываем, как вести себя с этим животным, как правильно использовать косметику что с ним делать и как найти подход к нему, да? чтобы не поранило оно вас животное. Это, то есть все нюансы, что касается пэт-груминга кошек, что в салонах происходит, мы это вам объясним. Никаких седативных средств мы не используем при стрижке этих животных, это дело ветеринаров, поэтому мы обучаем, как подстричь их без наркоза. Интересный мастер-класс, и многие после него тоже для себя определяются, готова они встреч кошек или не готова. Также в этот день у нас есть основы креатива. 
Да, мы с группы, вот следующая группа, которая у нас сейчас будет, это будет в начале марта, мы вводим также практику для всех, обязательно по креативу. Если раньше это был просто мастер-класс, сегодня мы вводим потихоньку практически креатив. Я не могу сказать, что очень сильно развивается, но тем не менее это востребовано. Поэтому мы считаем, что мы обязаны вам донести, показать и научить, чтобы вы уже были подготовлены к, минимально к, после выхода даже к таким услугам. Значит, посмотрели мы с вами креатив, попробовали и подстригли кошек и идем отдыхать в пятницу. В субботу после практики разные породы к нам приходят. Мы с вами практически как распределяем породы. Во-первых, допустим, если кто приходит с желанием стричь, Сверхшнаукер или скотч-терьер – это достаточно сложные породы. Конечно, мы всегда э, даем более опытным или кто очень желает. И, э, ну, в принципе, это, я бы сказала, наверное, сильным ученикам достаются как раз такие сложные породы. Э, всегда учитываются пожелания учеников. Допустим, если у вас есть какая-то собачка, там, Майтес, и вы очень хот хотите научиться именно эту породу, значит, мы учитываем ваши пожелания даем вам мальтеза. Но при всем при этом, какие бы собаки у нас не были на практике, и в пятницу, и в субботу, мы их всегда э, разбираем. Допустим, кто-то стрижет грифона или тренингует, в зависимости от пожелания клиента. По окончании мы с вами ставим собачку и разбираем, что с этой собакой делать, как, так как технически вы уже к этому дню, к субботе, вы уже э, на многое готовы воспринимать. И информации вам даже визуально будет достаточно. По окончании практики в субботу у нас с вами проходит еще несколько теоретических мастер-классов, тоже, на наш взгляд, очень важных, особенно для регионов. Это косметику мы с вами разбираем, не просто название поставщиков и название там, шампуней, кондиционеров, а именно назначение того или иного вида шампуня и кондиционера. Дополнительные все средства разбираем, и в виде презентации вы все это смотрите, проходите и уже анализируете, что вы с каким типом шерсти вы встречались на протяжении недели и что вы делали. Значит, основы маркетинга также у нас проходят. Поставьте, пожалуйста, плюс, услышите вы меня или нет. Все прекрасно, все замечательно. Да, замечательно. Доступно, все понятно. Прекрасно, я рада. Значит, основы маркетинга в чем заключается? Мы с вами обсуждаем, составляем прайс-лист, знакомим вас, что такое прайс-лист, какие услуги мы оказываем, что мы должны оказывать, что мы не должны оказывать, что можем себе позволить, что не можем. И разбираем, также у нас есть презентация, по которой мы, допустим, с большими собаками что делать в салоне. Мы показываем фотографии, технически объясняем. По окончанию вы получаете таблицу, в которой будут указаны породы и что с ними делать. То есть будет указано в таблице, чем брить спину в том или ином случае, чем побрить пах. Допустим, вест, да, и все будут уши таким-то ножом. Что делается? Примем, делается, не делается. То есть это такая очень, я ее всегда называю, таблица для чайников, которая в любую трудную минуту поможет нам справиться даже со стрессом. Пришли, увидели собачку, что-то забыли, посмотрели в таблицу, которую можно всегда в телефоне иметь, изоламировать, положить в свой инструмент. То есть это очень замечательная такая вещь которая всегда вам поможет. Также мы по презентации этой разбираем нюансы, ну, допустим, копия спинеля, показываем вам аналогии, что такое выставочный груминг, чтобы вы приблизительно представляли и понимали разницу. Когда вам поступает звонок, и вам говорят, вы делаете копию спинеля, вы должны на это уже правильно задать вопрос. В какой стрижке вы хотите? Когда вам говорят, что это выставочный груминг, Конечно, вы можете объяснить, что выставочным грунгом вы не занимаетесь, или если вы уже 
занимаетесь, то должны это понимать, что такое выставочный рынок, и, соответственно, определиться. Вот как раз тема э, презентации по разным породам и по маркетингу, она будет э, такая взаимосвязанная и очень познавательная. Ну и после того, как мы с вами э, прощаемся в субботу, вы все готовитесь к самостоятельной работе к воскресенью. В воскресенье вы... Приходите и сдаете, не то что сдаете, а мы вас приближаем к самостоятельной работе для того, чтобы в понедельник у вас уже не было огромного стресса, когда не будет рядом инструкторов. Инструктора находятся в воскресенье с вами, но они помогают вам в случае, если э, что-то у вас не получается, или собачка в э, колтунах каких-то таких серьезных помогают вам, или по поведению какие-то есть вопросы, поддержать голову при стрижке, или зафиксировать правильно. Или если у вас есть какие-то вопросы, вы теряетесь в чем-то тоже, они всегда для подстраховки с вами, но все-таки психологически мы стараемся вас настроить на то, чтобы вы чувствовали себя комфортно после окончания уже в понедельник и не боялись брать клиентов. По окончании у нас проходит фуршет э, и вручение сертификатов. Всегда эмоций очень много, э, потому что неделя пролетает очень быстро, и студенты вроде понедельник, вторник тяжело устают, но к воскресенью привыкают к такому режиме работать и чувствуют себя очень комфортно. Это что касается программы основного курса. Теперь бы я хотела услышать от вас вопросы, что непонятно именно по этой программе. Эта программа, сейчас еще скажу, что да, проходит сейчас у нас уже в двух группах, то есть за месяц у нас не одна группа, а две группы. А, группа большая, это 16 человек максимум, и группа 6 человек. Ну, если там есть на повышение квалификации, то мы берем еще до 8 человек, если это на повышение квалификации. Программа одна и та же в этих курсах, но э, разница только в количестве инструкторов, которых мы привлекаем. И все, это только в этом разница. А так абсолютно, ну, есть люди, которые любят, я повторялась в первом да, э, вебинаре, что есть люди, которые не любят, э, ну, не то, что не любят, а чувствуют себя комфортно, когда э, мало человек в группе и занимаются э, с небольшим количеством людей. А кто-то, наоборот, любит тусовку, любит общаться, любит знакомиться, новые друзья появляются. И все проводят замечательно. Так, а когда знакомят с инструментом? С инструментом знакомят в первый день, с этого начинается обучение. Еще вопросы, какие непонятны по этой программе? Пишите, не стесняйтесь, задавайте вопросы. По окончании курсов есть ли возможность приобрести хотя бы основной инструмент? Да, конечно, инструмент есть. Вот если кому интересно, давайте с этим слайдом, мы, когда их нужно покупать, сколько стоит. Давайте вот тогда 7 дней основной курс идет. Давайте остановимся на инструментах сейчас. Остановитесь с вопросом тогда по программе, чуть позже напишите. Инструмент немаловажный, конечно, вопрос для нас, для всех. По окончании курса, если во время курсов мы вам полностью все предоставляем, вот у каждого есть тот комплект, который вы видите перед собой. Значит, у каждого абсолютно этого студента есть. Значит, если перечислить, это фен, машинка, пуховерки, расчески, ножницы, ножи, ножи для тренинга, как терез и средства для гигиены. Ну, не указаны здесь косметические средства только. Значит, эти инструменты на сегодняшний день, когда вы оканчиваете курс, и те, кто действительно определяется, что это вам необходимо, вы остаетесь в этой профессии, конечно, необходимо сразу купить инструмент для того, чтобы не, повыкать, не потерять навык, приобретенный за эту неделю, и дальше совершенствоваться. На сегодняшний день цены, конечно, серьезные. Говорит тут нечем, все очень дорогое. На сегодняшний день вот студенты у нас заканчивают сейчас к воскресеньям группу. Мы составляли вчера прайс-лист и ориентировочно считали, сколько. На сегодняшний день минимальный комплект около 30 тысяч стоит. 
для начинающего. Но если у вас есть там фен или машинка, то э, тогда это уже минус, минус, минус. Входит э, вот приблизительно в этот сегодня, на сегодняшний день э, инструменты, э, весь комплект и фен, но не входит в стол, потому что иногда путают, что этот комплект еще входит в стол. Стол не входит. Вот все, что вы видите сегодня, это приблизительно стоит около 30 тысяч. Вопрос, а если я левша, другие инструменты нужны? Сегодня есть для левши инструмент, это ножницы, и в принципе разница только в ножницах. Для леворуких тоже вот сегодня есть инструмент. У нас есть инструктор, который занимается леворукими студентами и помогает, имея опыт свой, помогает сразу приучить человека именно левой рукой работать, потому что праворукие ножницы для левши, они могут блокироваться, и если неправильно научить работать, то достаточно тяжело, можно портить даже инструмент. Сколько стоит стол? Ну, столы тоже разные, от 8,5 тысяч до 12. Спасибо. Значит, что касается еще какие? Возможно ли в основном курсе попробовать подстричь целиком собаку? Все породы представлены для обучения. Наверное, не все какие меры, да, породы представлены. Давайте по породам объясню. Основу сегодня в салонном груминге все-таки составляют йорки. И их огромное количество. Это порядка 80%. И хотя бы за 7 дней мы должны вам поставить руку на эту породу, потому что первое, с чем вы столкнетесь, когда выйдете после обучения, это как раз таки юркширские терьеры, которых вы будете встречать. И постепенно, постепенно будут добавляться другие собачки. Целиком вы будете, в принципе, со вторника встреч вы будете уже целиком собак. Меня интересует пудели. Есть ли такая возможность пудели подстричь? У вас есть опыт? Я, так, Юлия, да? Юлия, есть опыт по пуделям? Если есть опыт, то мы всегда идем навстречу и стараемся э, дать индивидуально. Возможности есть. В принципе, модельная база у нас, э, у меня просто пудель. Да. А опыт есть в стрижке? Это возможно. Это Сколько собак в день стрижет каждый ученик? Вот Хороший вопрос. Его часто задают. Мы всегда на него отвечаем, что наша база на сегодняшний день составляет больше 450 собак на учебную программу. Это огромное количество. У нас люди стоят в очереди и записываются. И очень строго у нас с записью клиентов. Они все стригутся бесплатно, естественно, учениками. Но э, очень серьезная конкуренция. И они пытаются попасть именно потому, что качественно стригут студенты. А почему качественно стригут? Потому что мы э, не ставим задачу себе количеством вам э, поставить две-три собаки в день и за вас их подстричь. На сегодняшний день студенты это, э, 2009 года э, за эти года еще единицы только, кто приходит на повышение квалификации, справляются с тем, что укладываются две собаки под стричь за 4 часа практики, которая вам отведена. Как правило, э, начинающие стригут от 4 до 5 часов даже йорка. Поэтому количество собак, сколько вам дадут количество собак, если вы Справляетесь, если у вас есть опыт или вы на повышение квалификации, мы дадим столько, сколько вы уложитесь во время. И это вообще не проблем в моделях. Модели у нас достаточно для всех. Если с йорка не знакома, вот другие еще не пробовала. Я хочу научиться все, все породы. Что касается йорков, да, знакомых, мы часто сталкиваемся с тем, что вы приходите и как раз таки только знакомы. Но технически вы совершенно не владеете э, стрижками и не справляетесь даже с элементарными вещами. Качество стрижки – это очень важно, а не просто э, стричь йорка. Йорка стричь тоже можно по-разному. Что касается йорка, стрижки йорка, на йорк они настолько разные э, приходят модели, что вы технически… Мы э, взаимосвязанные все вещи, которые можно использовать на верке, э, объясняем. Допустим, если на мастер-классе у вас приходит, э, и мы показываем вам шицу, э, то мы проводим аналогию по другим породам, где такая, такой технический прием можно использовать. 
Также мы вводим с марта отработку на э, тренажерах. Есть вещи, которые, допустим, если вам не попалось, не допустим, а когда вам не попадается техника стрижки столбиков, то мы будем эти вещи отрабатывать с вами на тренажерах. Это очень серьезно и востребовано. Сегодня все просят покороче, по, э, под машинку. В общем-то, поэтому технически очень важно. И на йорках техника, она только, не только на йорках, а на других породах тоже. Вопрос про сертификат международного образца или на русском. Значит, никто не имеет права выдавать вам сертификат международного образца. Только на русском языке. Мы единственное даем, я думаю, что вы понимаете, что сертификаты вообще, это не является документом об образовании. Я думаю, что это каждый из вас понимает. Дипломы в нашей стране никто не имеет права на сегодняшний день выдавать. Но многие, не многие, а далеко не многие организации как раз стоят на стадии том, что скоро эта профессия она будет представлена чуть-чуть в другом виде, а выбор у вас будет, это будет у вас в виде курсов или это будет в виде вашей профессии. Сегодня действительно мир груминга меняется и образование груминга тоже меняется, поэтому ждем каждый день новостей в нашем изменении законодательства. И как раз таки просто сертификат, если вы говорите о сертификате, то нет, это просто дается на русском языке. Но мы иногда идем на встречи тем, кто иностранцы у нас, или люди, которые уезжают за границу работать, да, тогда мы выдаем на двух языках, и на русском, и на английском. По поводу размещения бесплатного или платного... А, насчет проживания. Спасибо за вопрос. Как раз таки не уточнила. Я, как и в прошлый раз, говорила, что у нас есть бонус для наших студентов. Это проживание. У нас есть двухкомнатная квартира, которая полностью обустроена для проживания в пяти минутах от нашей академии. Там есть все необходимое для того, чтобы комфортно проживать. Есть где спать, где готовить, и холодильник, и микроволновка, и вся посуда. В общем-то, все необходимое для того, чтобы там жить, есть немаловажное. Есть интернет, чтобы связываться со своими родственниками, быть постоянно на связи и объяснять, что все с вами в порядке, ничего страшного с вами в Москве не происходит. Что касается э, оплаты. Оплата – это входит в стоимость обучения. Единственный есть нюанс, что, допустим, места занимаются заранее. На сегодняшний день вот, осталось несколько мест на ближайшую группу э, конец февраля, начало марта. Э, и на, потом уже только апрель. Э, потому что в конце марта уже все места с проживанием заняты к сожалению. Поэтому, если у вас есть желание у нас остановиться и разместиться, для этого вам необходимо отправить заявку. Администратор с вами свяжется и скажет, есть на эту группу, которую бы вы хотели, места с проживанием или нет. Но возможно ли оплата курсов и набора картой? Возможно, курсов оплата на нашем сайте, а набора э, инструменты также можно да, оплатить банковской карте через терминал и кассу, и вы получаете товарный чек, гарантии все. Мы работаем с официальными представителями и официальными э, дилерами в нашей стране по оборудованию. Только вчера вот у нас было совещание, и, к сожалению, на рынке появляется очень много подделок. Люди заводят нелегальные товары, продают, и с этим борются официальные представители наших компаний, но не очень тяжело. Поэтому, что касается инструмента, остерегайтесь реальной подделки, и практически ничем ее не отличить от оригинала. А сколько человек проживает в квартиру, которая в квартире? В квартире это две комнаты, в квартире проживает 7 человек максимум. Все, в принципе, комфортно живут, очень Потому что все приезжают на одной волне, делятся опытом, какой у кого есть, и прекрасно себя чувствуют. 
Если я оплатила курс, то по каким-то причинам не смогла приехать. Конечно, возврат также мы делаем, расторгаем договор с вами и возврат делаем. Еще что касается возврата денег по тем или иным причинам, какие у вас могут возникнуть. Допустим, вы пришли обучаться и вы понимаете на второй день, что это не ваша профессия. Как мы в первом семинаре рассказывали, в вебинаре рассказывали, что, э, э, ну, что необходимо да, э, понять за эти 7 дней, хотите вы остаться в этой профессии, она ваша или нет. Вот несколько случаев у нас в жизни были, э, когда в жизни а за время нашего обучения были несколько человек, которые на второй или третий день понимали, что это не их профессия. В силу брезгливости силу каких-то обстоятельств. Мы расторгали договор, возвращали за оставшиеся дни, которые они не проходили обучение, деньги. Поэтому риска никакого в принципе нет. И можно спокойно не бояться того, что с вами расторгнут договор и без проблем вернут деньги. Занятия 4 часа день? Нет. На этом курсе занятия проходят с 10 утра до ориентируйтесь 8 вечера. Программа очень насыщенная, очень серьезная, поэтому занятия проходят э, дольше. Еще какие вопросы непонятны по обучению? Можно пойти на курс в 16 лет. Э, но ну, самый молодой студент у нас был 15-летняя девочка, но тут э, должны в первую очередь родители понимать, что ребенок ответственный и серьезный. Редко-редко, э, но... Ну, такими, с такими случаями мы встречаемся. Для этого мы вначале проводим тестирование с ребенком и понимаем, насколько у него есть желание, насколько он серьезно хочет в этой профессии остаться. Но это, в принципе, уже так как психологически на протяжении недели мы тоже понимаем, у нас индивидуаль, индивидуальный подход к каждому студенту. Кому-то, как я в прошлом вебинаре рассказывала, что нужен подход технический, кому-то творческий, а кому-то просто нужно объяснить снять простыми словами. Поэтому, в принципе, и к 16-летнему ребенку у нас тоже подход есть. Главное, чтобы он был очень ответственный и любил животных. Еще вопросы какие по программе или оборудованию? Можно пойти? Нет, спасибо. Прекрасно. Если занятия в понедельник, надо заселиться в воскресенье вечером? Нет, можно и в понедельник тоже, но иногда мы допускаем, что заселяются студенты в воскресенье. Машинка, да, для стрижки, машинка для стрижки животных должна быть профессиональной. Для людей машинки не подходят. Там мощность мотора другая. Есть помощь трудоустройства. Посмотрите раздел вакансий в нашем, на нашем сайте. Постоянно требуется. Во многом зависит все-таки от вашего желания и от ваших возможностей. Возможно ли пройти обучение в июле? У нас каждый месяц проходит обучение в течение вернее, две группы, поэтому расписание оставлено практически до конца года, и вы можете зарезервировать место уже и сейчас, если у вас есть такое желание. Возможно ли вебинар прослушать? Возможно, да, вы получите его в записи, отправьте только в конце почту, на какую вам отправить. Оборудование у вас можно купить, есть ли выбор ножниц? Выбор ножниц есть, есть и метки, есть и... Мы являемся, как я в прошлом, опять же повторюсь, в вебинаре говорила, что мы являемся официальными дистрибьюторами Ника Конкурса ножниц в России. Есть это соотношение цены и качества очень хорошее. Также у нас есть для начинающих студентов уже ножницы, разработанные Ником Конкурсом, конкурсом как раз универсальные для начинающих студентов. И можно, можно, да, без проблем приобрести у нас. И выбор нужно съесть. И Роллайн есть, и есть китайские, и тайские. То есть выбор большой. И вы всем, причем, причем вы будете пробовать все для того, чтобы определиться, какой инструмент вам подходит. У нас его очень много и большой выбор. Вы будете все это пробовать как тест-драйв машину. Вы также будете в течение недели пробовать разные оборудования. Это не значит, что у нас один вид машинок. У нас их все виды, какие есть, вы все попробуете, ножницы попробуете разные, для того, чтобы понять, что лежит в руке и что ваше. Меня тоже интересуют занятия в апреле или в мае. Для того, чтобы уточнить расписание, вы можете связаться с администратором и подробно отправить нам на почту письмо, она вышлет вам удобные даты, какие необходимы.
ищу вопросы по именно основному курсу. Меня тоже интересует... Так, спасибо за ответ. Пожалуйста. Еще вопросы? Все понятно, мы можем приступать дальше к объяснению. Итак, по программам по основному курсу мы с вами да, разобрались. Теперь мне бы очень хотелось с вами э, затронуть такую тему, как определиться, да, э, кто э, выбор огромный сегодня э, организации, которые предоставляют такой вид деятельности, который э, называется обучение грунтом. Да? Как определить, э, можно идти учиться в эту организацию или нет? Мы часто сталкиваемся с тем, что когда приходят на повышение квалификации, а это у нас э, есть особые условия для тех, кто уже с опытом и имеют сертификаты любой из организаций, у нас есть 50% скидка при обучении, но есть условия предоставления сертификата, договора и кассового чека. И честно вам скажу, что сталкиваемся с огромной проблемой о том, что студенты даже не понимают, куда они идут и где учатся. Приносят договор Договора составляются не от юридической организации, а просто, допустим, там салон не шутка предоставил какие-то услуги там, физическому лицу такому. Никаких юридических нет совершенно названий и реквизитов, к сожалению. Это не является такой договор э, юридически правильным. То есть, и, соответственно, когда вам выдают сертификат, вам выдают, вы должны на сертификате понимать, что вам выдает организация, а не просто зоу-салон какой-то. Это совершенно неправильно. И такие сертификаты, я думаю, в ближайшем-ближайшем будущем будут недействительны. Э, поэтому очень хочется вам, э, чтобы вы понимали, что каждая организация, которая предоставляет такой вид деятельности должны иметь специальные акведы для того, чтобы заниматься этим. Это коды статистики. Ну, это как бы просто для вас, для информации, чтобы вы это понимали. А затем вы должны договор заключать с юридическим лицом. Кто это? Это не просто зоосалон, а, допустим, там индивидуальный предприниматель такой-то. И, соответственно, у этого индивидуального предпринимателя должны быть коды эти, которым, ну, благодаря которым он занимается. Если у него нет разрешения на этот вид деятельности, это считается тоже незаконным видом деятельности. И вы автоматом попадаете под то, что ваш сертификат и вложенные ваши деньги будут недействительны. Хорошо, если вы приобретете знания, это будет замечательно, хотя бы что-то у вас останется. Но, к сожалению, мы сталкиваемся очень часто это. А затем, помимо заключенного договора, с вами вам должны пробить кассовый чек или онлайн-оплата, если у вас да, должна быть, у вас должны быть э, также приходный ордер э, и э, сертификат. И обязательно смотрите, чтобы у вас было выдано, смотрите образцы сертификата, чтобы было подписано юрлицом. Иногда пишут, э, зоу салон такой-то предоставил услуги, и печать просто зоу салон и картинка. Поэтому на рынке мошенников очень много, э, безумное количество и в этой области. Э, просто хочется вам пожелать, э, пожелать правильного выбора и грамотного. Никогда не э, ну, просто вот захотелось что-то, и пойдите посмотрите, изучите, и отзывы в том числе. И что за организация, какая она юридически, еще раз повторяю, мошенников очень много, будьте осторожны. Следующее, значит, как я сказала, повышение квалификации у нас проходит в нескольких вариантах. Люди могут посещать мастер-классы и семинары, это практически могут быть или нет, либо когда вы только одной породой хотите заниматься и приходите только на одну породу. Если вы хотите повышения квалификации в виде семидневного основного курса, вы, получите, вы заканчиваете эти 7 дней, мы индивидуально подходим к тому, что вы хотите. Мы получаем от вас сертификат, ваш договор, кассовый чек, портфолио ваших работ, анализируем и с вами общаемся, что вы хотите получить от этого, от этого повышения квалификации. И составляем вам индивидуальную программу, по которой вы можете закончить и получить сертификат повышение квалификации. 
По мастер-классам у нас проходят по основным породам, которые востребованы, а их не так мало. И больших собак также у нас проходят, и черный терьер, и хаски, и голден терьер. Ой, терьер, господи. И голден ретриверы, и, в общем-то, по большим породам тоже проходят. Поэтому, если есть желание, можете подписываться на нашем сайте на рассылке, следить за расписанием и также записываться и заниматься с профессионалами. То есть мастер-классы, которые у нас проходят отдельно, это больше мы углубляемся уже в профессиональный груминг. Если в основном курсе семидневном мы с вами все-таки разбираем программу салонного груминга по желанию клиента, то в профессиональных уже, не в профессиональных, а именно в семинарах и мастер-классах с практикой мы с вами приближаемся уже к стандартам пород и развиваемся уже в области профессионального груминга. У нас педагоги все на мастер-классах серьезные. Это, на мой взгляд, действительно профессионалы с огромнейшим опытом не просто в груминге, а еще в области преподавания. Вот на этом кадре у нас, на предыдущем была Елена Левина с Грифоном, здесь у нас Ирина Тимур с Бешоном, очень серьезный тоже мастер-класс. Китайские хохлаты тоже востребованные, и депиляция, и пуховка. Следующий, да, на следующем кадре вы можете видеть профессиональный выставочный груминг от Натальи Самознаевой по ВЭСТу. Тоже очень серьезный и значимый. Ну, какие у нас еще проходят? У нас в Гоберстунеле проходит также выставочный груминг. Юлия Сидорова, наш педагог любимый, которая замечательно раскрывает эту тему. По таксам, по грифонам, по джекрасселам, по шпицам. То есть мастер-классов огромное количество. Очень хочется еще также вам пожелать и не только правильного выбора, но еще и терпения и понимания, что любое обучение – это все-таки труд. Это труд, и э, знания сами в голову к вам не прыгнут. Ваше желание должно быть огромное. Иногда я встречаюсь с проблемой, что студенты приходят, платят приличные деньги, и, соответственно, Должны заниматься также с усилием, с усердием и с желанием. Но иногда попадаются студенты, которые отлынивают от тех или иных занятий. Очень хочется поэтому, чтобы у вас тоже желание было огромное. Что вопросы по мастер-классам, может, какие-то интересуют или по, по повышению квалификации? Или по документам, может быть, еще какие-то интересуют? Вопросы задавайте, не стесняйтесь. Может ли грумер работать на выезд? Конечно, может. Мы эту тему очень подробно разбираем, когда мы составляем прайс-лист, и тут мы тоже разбираем, где вы можете работать, как заниматься рекламой, где рассказывать про свои успехи, заслуги. И у нас также вы можете посмотреть раздел «Наши выпускники», и их достаточно много там, развиваются с приличной скоростью, очень приятно видеть их результаты, и не просто результаты, а их счастливые лица, когда они э, оказывают услуги качественно, к ним возвращаются клиенты. И, в общем-то, очень приятно наблюдать э, за такими результатами. Теперь бы мне очень хотелось все-таки, э, если у вас вопросов таких нет, каких-то еще серьезных, то мне бы хотелось еще раз все-таки наши преимущества затронуть и объяснить вам э, все-таки, зачем мы э, проводим этот вебинар, не просто познакомить с нашей школой, но и все-таки вам рассказать про преимущества э, наши именно. Значит, э, Первое преимущество, оно очень важное, это комфортные условия, и школа полностью сделана и оборудована под обучение. Это не занятия проходят на базе салонов, где приводят платных собачек и дают вам подстричь кончик хвостика, кончик лапок или просто посмотреть, как это делается со стороны за деньги. Здесь вы реально окунаетесь с первого дня в мир груминга и окунаетесь в эту профессию с головой. 
Затем все необходимое мы вам предоставляем для того, чтобы инструменты, я имею в виду модели, косметику, для того, чтобы понять, останетесь вы в этой профессии, будете вы дальше развиваться или нет. Что еще у нас, какие есть. Также мы вас полностью обеспечиваем масками, передниками. Это тоже нюансы, которые благоприятно влияют на обучение. Те, кто с линзами, мы тоже находим подход и предоставляем необходимые средства для того, чтобы поберечь глаза свои. Значит, по окончанию курса вы получаете портфолио. Портфолио получаете всех ваших работ, всех ваших напарников и студентов, которые были на курсе для того, чтобы у вас был, были работы, была память, в голове все зафиксировано. Вы получаете также портфолио с мастер-классов, последовательные стрижки, для того, чтобы у вас отложилось все в голове, и вы всегда могли вспомнить. Вы получаете таблицу, как я сказала, очень важную, получаете методическое пособие, и одно из наших новшеств вы получаете онлайн-поддержку по окончании. То есть в любое время... Ну, конечно, рабочие, я имею в виду, это не 12 ночи, но, в принципе, вы можете в любое время получить онлайн-поддержку, если что-то вы не знаете или что-то забыли, или вообще какие-то нюансы, где-то что-то потерялись. Поэтому мы обязательно вас, э, вам помогаем и э, объясняем все в режиме рабочего времени. Фото на память, да, фото на память всегда есть, и с сертификатами, и общую группу. И контакты вы общаетесь, знакомитесь с новыми людьми, с новыми. Наверное, даже у многих это какой-то путь в новый мир, интересный для себя. Кто-то просто для общего развития, я говорила, да, учится, кто-то э, учится свою собачку встреч. Поэтому э, также явля... и также вот, э, поймите одну вещь, что официально зарегистрированные компании должны предоставлять официальные услуги, а не мошеннические. Опасайтесь, это очень большая проблема на сегодняшнем рынке. Изучайте, кто преподает, где преподают, когда преподают, что преподают. Работы всех наших инструкторов вы можете посмотреть у нас и в Инстаграм, и в отчетах, и фотографий очень много, и даже по желанию, по запросу вашему мы можем отправить работы. Каждый инструктор стрижет в месяц, помимо школы, они стригут в салонах наших, это наши все сотрудники, и каждый из них не меньше 250 собак в месяц обслуживает. У нас огромный поток в салоне собачек, кошечек, и все наши инструктора имеют огромный опыт общения не только с животными, но и с владельцами. Они доносят до вас, как правильно владельцу объяснить ту или иную ситуацию, как вести с животным себя, какие встречаются ну, по поведению собачки. Поэтому можете посмотреть все наши отчеты, все наши работы, мы ничего не скрываем, также почитать отзывы. Либо просто мы всегда приглашаем в гости, приезжайте, посмотрите, как построен учебный процесс, когда проходят группы, они проходят регулярно. И вы можете посмотреть э, визуально, пообщаться с нами, познакомиться вживую, у кого есть такая возможность. Поэтому давайте вопросы еще какие есть, задавайте, если они остались. Что касается э, цены, она всегда разная, и как разная, она всегда определенная. Да? Основной курс стоит в мини-группах э, 30 нет, 40 тысяч, прошу прощения, в больших группах 35, но при раннем бронировании эти условия вы можете ознакомиться, написать нам на почту, и мы вам вышлем и расписание, и на сайте у нас можете ознакомиться с оплатой, и с расписанием в том числе, и по ценам, там выставлены все цены, поэтому заходите на наш сайт, Изучайте, если вам интересно, никто ничего не скрывает. Сейчас я вам э, скину. У всех есть, может быть, правда, все сайт наш знают. Или скинуть кому-то ссылку на наш сайт, чтобы вы посмотрели. Есть. 
Каким образом происходит фиксация собаки? Ну, неужели стола со специальным ремнем петлей достаточно? Ну, конечно, достаточно, даже это много. Замечательно. Одежда для грумеров, в чем удобнее работать? Хороший вопрос. Если сегодня есть большая коллекция одежды для грумеров, но если нет возможности, допустим, ее купить, она в пределах стоит там две с половиной тысячи кофта и порядка до двух тысяч брюки из специальной ткани, да, которая быстро сохнет и впивается в волос, который постоянно у вас сталкиваетесь с шерстью. Поэтому, поэтому, поэтому можно либо использовать эту одежду, либо можно использовать полусинтетику, с которой шерсть будет цветать. Ну, это для обучения. Валентина, если вы свяжетесь с администратором, она еще раз, ну, она несколько раз с вами связывается, поэтому эти вопросы вы еще раз можете с ней все подробно проговорить. А в группу с 22 февраля есть места, есть, оплата со скидкой есть, занятия с 10 по 20 каждый день, верно. Эти все нюансы вы можете узнать, еще раз повторюсь, у администратора, поэтому я вам сейчас высылаю ссылку на ваше предложение, которое сегодня для вас действует, а это оплата, именно спеццена для участников вебинара, что вы все-таки потратили время не зря, и сегодня у вас есть э, возможность оплатить по льготной цене э, за 25 тысяч рублей э, следующую группу 20, 22 февраля как раз таки. Поэтому, если кто-то у кого-то есть желание, можете пройти по ссылке и ознакомиться, и зарезервировать себе место. С проживанием, если у кого-то есть, то предварительно созвонившись по телефону с администратором, выясните, есть ли места или нет. С 29, да, с 22 февраля. С 22 февраля у нас нет группы, есть с 29 по 6 марта. Где-то, наверное, вы не то расписание посмотрели. Ирина, еще раз проверьте даты. Если оплата уже произведена, да, мы с вами решим вопрос. То есть вы участвуете уже в 29 вы учитесь, да, Ольга, правильно я поняла? Ольга, вы на связи? Ну, мы с вами решим индивидуально этот вопрос. Да, отлично, мы с вами решим, не переживайте, вы обижены, не останетесь. Это замечательно, что вы участвуете и в вебинаре еще раз. Итак, вопрос еще, у нас остается несколько минут до окончания. Можно ли снимать работу мастеров уроки на видео? Нет, ни в коем случае, это категорически запрещено. Ни фото, ни видеосъемка у нас не разрешена. Те, кто хотят научиться, учатся, это все... Да, я перепутала, пардон, замечательно, обращайте внимание на даты. Фото мы все вам портфолио все предоставляем. И онлайн-поддержка это больше, чем видео. К сожалению, много встречаем непорядочных студентов, которые выкладывают видео, когда мы разрешали фотографировать. Из-за этого было запрещено. Ни фото, ни видео не разрешаются. Это условия договора. Не забывайте, что ссылка действует до. Сегодняшней, сегодняшней ночи, потом она будет отключена. Ну а дальше все расписание, и вы можете задать все вопросы администратору, либо написать нам на почту, и мы ответим подробно с датами, и со всеми нюансами, которые вас еще интересуют. Очень рада была сегодня опять очередной нашей встречи. Всем огромное спасибо, кто был с нами. Если вопросов нет, то хотелось бы с вами попрощаться. До новых встреч и ждем ваших новых заявок на новые темы вебинаров.